Chávez. Un placer saludarles la tarde de hoy. Ya finalizando este 2023, 3, el último trimestre del año, con la unidad curricular Reclutamiento y Selección de Personal. No quiero dar inicio sin antes eh, a ver, con, conversar un poquito con ustedes, eh, primero que todo para decirles que bueno, estoy muy satisfecha por, por la labor cumplida en esta unidad curricular. Eh, les invito a los participantes a que concluyan, concluyan su, su, su actividad final, eh, recordándoles que si tuvieron algún problema en la presentación de, de alguna de las actividades o que quieran recuperar alguna de las actividades, recuerden que una vez concluido el proceso de evaluación de la última actividad, el participante pues, este, tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de la plataforma o me contactan eh, directamente para que si, si desean esa oportunidad, me lo comuniquen y poder generar la actividad que vayan a recuperar. Pero para eso, pues, tenemos que esperar primero que todo que mmm, termine el proceso de evaluación de esta, de esta cuarta actividad y una vez concluido ese proceso, pues entonces inmediatamente si tienen que optar por, por recuperar alguna, alguna de las cuatro actividades, pues perfectamente me lo pueden manifestar y abrimos el espacio para que así sea, para que la puedan recuperar. Eh, por lo demás, pues éxitos en, en, en todo lo que, lo que ustedes iniciaron acá en los convenios que tiene el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Es un placer para mí eh, trabajar con ustedes, haber concluido esta unidad curricular en la tarde de hoy. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, comentarles que nos estamos acercando a la época de Sembrina, esa época que nos ubica o que nos trae a la reflexión, eh, al compartir, que nos recuerda que, que, somos, eh, que somos seres humanos, que, que tenemos, eh, a ver, anhelos, que tenemos, que tenemos deseos en la vida, que, que nos damos o, o nos debemos a una familia, a un hogar, a, una, a un trabajo, ¿sí? Y que eh, no hay época más maravillosa, bueno, que debería ser todo el tiempo, pero, pero esta época nos llama sobre todo a compartir y, y como que a, a, a sacar un poquito más de, lo, de todo lo bueno que, que son las personas, ¿sí? Eh, en, esa, en, ese, en esa actitud y con esas intenciones, el IESI ha, ha propuesto una actividad eh, para conectarse, para acercarse a las comunidades de una o de otra forma. Sí, este año, al igual que años anteriores, pues también se va a hacer una actividad navideña en la que el sí va a tomar parte llevando una sonrisa, una sonrisa, este, una alegría a través de un detalle, de un compartir con una comunidad del Estado Táchira. ¿A qué les, ¿Por qué estoy comentando esto? Porque quiero invitarlos a que participen, a que formen parte de esa intención que tiene el IESI, es de, de que de alguna manera pues colaboren para que el IESI pueda reunir todos esos detalles, todos esos regalos que quiere llevar a los niños de la comunidad que ya tiene prevista. Eh, ese, esa actividad se va a se va a publicar a través de las redes sociales y el IESI el, el IES aspira y espera cumplir con, eh, cumplir con la actividad con el apoyo de todos los que trabajamos acá en la institución y con el apoyo de todos los participantes. Entonces, eh, recuerde que mm, estamos con las puertas abiertas para recibir todos esos obsequios que ustedes tengan a bien aportar eh, para que se pueda concretar esa hermosa actividad de llevar eh, un regalito a los niños de, la, de una comunidad del Estado. Entonces, bueno, eso era la, la, lo segundo que les quería comentar y los quería invitar a que participemos. Eh, una vez que, que tenemos claro esto, que ya los invité, y, eh, quiero dar inicio a este último encuentro 
en el que vamos a hablar eh, así como muy en concreto sobre lo que son las, las pruebas eh, psicotécnicas que se ejecutan o que se efectúan a propósito de reclutar y seleccionar personas. Hablábamos de lo que era el reclutamiento específicamente del personal y decíamos que era el conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. Vamos a entrar, antes de, de hablar de las pruebas psicotécnicas, quiero hablar un poco de lo que son las políticas de reclutamiento, a, a propósito de que veníamos hablando de lo que era eh, el reclutamiento. Y decimos que la política de reclutamiento o política de selección se expone en líneas generales como los procesos de contratación, incluyendo las acciones, decisiones y recursos que pone en marcha un equipo o departamento para cubrir sus puestos vacantes de la empresa. Una política de reclutamiento, entonces, eh, como se sabe, primero que todo, el reclutamiento laboral, en este caso, es el proceso de búsqueda, ese proceso de recolección e identificación de los candidatos que de una u otra forma pues encajan en un perfil que las organizaciones tienen establecido para, de, para un determinado cargo, un determinado puesto dentro de la organización. Eh, se, puede, se puede considerar que la misión de los, de los reclutadores, en este caso, pues entonces es convocar la mayor cantidad de talentos para, eh, de talentos obviamente que encajen con los requisitos del proceso de reclutamiento y, y si se cumple a cabalidad con las políticas de reclutamiento será eh, el candidato más, proba más este, probable eh, para, a ver, como para disminuir ¿sí? es, esa, esos efectos que tienen cuando en las organizaciones no están las personas idóneas, eh, que se produce eh, constantemente esa rotación de, de personal. Entonces, esas políticas de reclutamiento lo que buscan fundamentalmente es, es pues, hacer que, que ubiquemos la persona que reúna con todos los requisitos, con todas las condiciones que las organizaciones generan para que una persona pueda entrar a cubrir un determinado puesto. Bien, el, el objetivo de las políticas eh, de las políticas de reclutamiento pues es establecer las condiciones bajo las cuales se realiza la práctica de la contratación. Básica, básicamente es eso, ¿sí? Estas políticas de selección ayudarán a la búsqueda de los candidatos adecuados y en la optimización de los procesos de evolución de la empresa y el desarrollo sostenible de las actividades. Cada organización, eh, cada organización cuenta con sus propias políticas de reclutamiento. Algunos de los objetivos generales de estas políticas son detallar las características específicas de las vacantes, reunir y unificar los criterios técnicos, aclarar el tipo de proceso, definir los lineamientos para el reclutamiento, encontrar al candidato ideal, definir la forma técnica, estandarizar eh, los procesos de reclutamiento y garantizar el bienestar de los trabajadores. Cuando uno piensa en política, inmediatamente se le viene, en este caso, a la mente, es como lo que la empresa propone para establecer eh, de forma global cómo se va a contratar ese personal. O sea, qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta para poder, para poder eh, eh, este, contratar ese personal. Y allí me dice que hay que detallar las características específicas de, la, de las vacantes, que tengo que reunir y unificar los criterios técnicos que permitan una correcta selección de personal. Hay que aclarar el tiempo 
eh, perdón, el tiempo no, el tipo de, de proceso de reclutamiento a aplicar con respecto a la política de reclutamiento interno y el, y el externo también. Hay que definir, como, como está pautado allí, los lineamientos para el reclutamiento de personal que permitan distinguir eh, las, los, ¿cómo se llama? los posibles candidatos ideales para cubrir las necesidades de la empresa y hay que encontrar al candidato ideal dentro de los límites de tiempo haciendo uso eficiente de los recursos. Definir la forma técnica en que tendrán lugar los procesos de selección. Y eh, por último, este, perdón, allí hay que estandarizar los procesos de, de reclutamiento dentro de los departamentos de, de, de recursos humanos. ¿Sí? porque no, no van a tener un proceso de reclutamiento para eh, de una manera en un departamento, de otra manera en otro departamento y de otra manera en otra área. ¿sí? Lo importante es estandarizar, pese a que lo, las necesidades de cada parta, departamento sean diferentes, eh, el proceso o la política debe estar encaminada a que todo debe ser por igual, ¿sí? aplicando las, la, lo, las condiciones que se requieren a cada una de las áreas. ¿sí? Garantizar el bienestar de los trabajadores y de la empresa, por supuesto. ¿sí? La importancia de la política de reclutamiento. Adoptar, perdón, adaptar a los, principios, a los principales condicionantes de la contratación. El reclutamiento y la selección de personal juega un papel muy importante para la organización, ya que es indispensable contar con el mejor um, talento para la correcta evolución de la empresa. En este sentido, pues entonces, para que esto se efectúe de forma adecuada, lo mejor es tener una política bien definida. Y allí entonces entra lo de adaptar a los principales eh, condicionantes de la contratación. Y esto lo que me está diciendo es que se trata de ir limitando el impacto en las actividades de la empresa. Hay que adaptar un enfoque coherente y transparente, lo que permite agilizar las acciones aplicadas. Y hay que hacer brillar como empleador para atraer nuevos talentos y hacer que, que, la, que las personas quieran quedarse dentro de la organización. La idea es que como, como, como agente, ¿sí? reclutador de personal en este momento, pues yo también tengo que generar algunos aspectos que me permitan, pues, que, que me permitan que las, que, que la organización se vea atractiva, ¿sí? Para que la persona que, que está buscando eh, ingresar a ella, pues se sienta cómodo, se sienta motivado de estar allí y sobre todo que quiera estar allí y que me genere esa, ese sentido de, eh, a ver, como, como de tranquilidad con respecto a, a su permanencia dentro de, dentro de la organización. Ok, ahora sí vamos a entrar en lo que llamamos las pruebas psicotécnicas. Esas pruebas, psico, eh, las pruebas psicotécnicas del personal son pruebas, a ver, son pruebas estandarizadas que sirven para medir conductas, capacidades y habilidades de un candidato o candidata de cara a una posible contratación. Estas pruebas son parte de la, son parte incluso de las políticas que tienen las organizaciones. ¿sí? Son pruebas que se aplican para, para no, buscando. Son pruebas que se aplican buscando eh, como, como que se cumplan o valora, valorar, ¿sí? valorar todas las conductas, las capacidades y las habilidades que tiene un candidato y que son requisitos que se debe cumplir para que esta persona, con, toda, con todo esto que yo acabo de nombrar, pueda ingresar de manera correcta a la organización. Estas pruebas se emplean para saber en qué medida posee la persona pues, las capacidades o las cualidades 
que, que se necesitan para la realización de un puesto de trabajo. Y otra cuestión importante para, es que estas pruebas permiten pronosticar o predecir eh, el ajuste del puesto a cubrir. ¿sí? Eh, se diseñan específicamente o, o con base en, en los argumentos que se requieren para definir un puesto, por ejemplo. ¿sí? Eh, las pruebas psicotécnicas son cada día más frecuentes en los procesos de selección de personal, tanto en la administración pública como en las empresas privadas. Eh, ello, pues, es así porque son un valioso instrumento de diagnóstico que, sin duda alguna, pues, permite apreciar las aptitudes de las personas para el desempeño de determinadas tareas. Ahora bien, las capacidades eh, se pueden y se deben desarrollar como lo... Como, como se indica, eh, como, se, como se indica, de acuerdo a, al, ejer, al ejercicio y a la práctica de lo que se, de lo que se requiere. ¿sí? Otro de los aspectos que, que, que se considera de, de especial importancia en resaltar es que las políticas de reclutamiento permiten adaptar a los principales candidatos de la contratación ¿sí? adaptar un enfoque coherente y transparente eh, y permiten lo que decía brillar que el empleador brille o sea que la empresa pueda destacar todos los, todos los atributos que tiene y que le ofrece a la persona que, que está que está reclutando Sí. Existen multitud de, de, de pruebas de este estilo, eh, son básicamente test y por lo general se habla de test de, de inteligencia general, por ejemplo. Estos test de inteligencia pues lo que buscan es como, como ubicar en un nivel la capacidad intelectual o cognitiva para resolver problemas de, de la persona que se está contratando, ¿sí? eh, con respecto a, a lo que... A, o sea, vamos a evaluar la capacidad de la persona que se está contratando con respecto a lo, a lo que requiere la organización. Es como un conjunto de actitudes que capacitan para resolver un amplio abanico eh, de problemas para cuya resolución, resolución eh, de, de esas actividades intelectuales, pues eh, podemos decir que básicamente o, o, o principalmente eh, se trata de, de pruebas de... de que son confeccionadas con el fin de, de, medir esa, de, de medir esa capacidad de general de adaptación a esas situaciones eh, críticas, a esas situaciones que requieren eh, resolución de problemas y se pueden administrar para cualquier puesto o, y para cualquier empresa. ¿sí? Existen multitudes de, de test de, de inteligencia. En general, por ejemplo, hay, hay este test de, de matrices progresivas, hay niveles elementales, eh, medio superior, hay test de interpretación selectiva de datos, hay test de, de, de actitudes diferenciales, entre otros. ¿sí? Y hablando de los test de, de, los test de aptitudes, este son esto, esos test específicamente son los que determinan las capacidades o cualidades, como por ejemplo la aptitud... Mmm, la actitud verbal eh, que determinan las aptitudes mm, eh, numéricas o la capacidad para comprender las relaciones numéricas, eh, manejar números, resolver problemas, eh, suelen ser operaciones muy sencillas eh, de, de comprensión, de razonamiento y de específicamente de trabajar con números, resolución de problemas, de cálculos, de operaciones matemáticas. Específicamente, Números, ¿sí? Eh, mientras que, por ejemplo, la de atención, también llamadas aptitudes perceptivas. Este tipo de, este tipo de, de, de test se refiere eh, a la... Se re, a ver, ¿cómo lo explico? Se refiere eh, como a la resistencia que pueden, que pueden tener a la fatiga, se refiere a la capacidad para estar atentos 
concentrados de manera prolongada, sin distracción, para, ver, para observar las cosas en detalle, eh, se refiere a los puestos más que todo tiene que ver con puestos administrativos, de archivos, de clasificaciones, de verificación, por ejemplo, de, de calidad, de productos, eh, los test de las, de las, por ejemplo, como los test de las caras, de las monedas, de reproducciones continuas de letras, de figuras, identificaciones de, de ese tipo, básicamente, ¿sí? También en ese mismo, en ese mismo, en esos mismos test de aptitud, podemos encontrar las de aptitudes mecánicas o capacidades para manejar objetos, para comprender, para comprender mecanismos, ¿sí? Eh, pruebas, eh, la, esas pruebas incluyen, por ejemplo, palancas y en general problemas mecánicos aplicados a una gran variedad de situaciones de la vida diaria. Este tipo de pruebas pues, se utiliza sobre todo para el campo laboral determinado en el que se, en el que se exigen eh, destrezas y habilidades. Como se evidencia, en resumen, la implementación de, de esas pruebas psicotécnicas en los procesos de selección de, por ejemplo, de ejecutivos, ofrece numerosos beneficios para las empresas. Estas, estas mmm, pruebas proporcionan una evaluación objetiva y estandarizada de los candidatos permitiendo, permitiendo una toma de decisiones más, como más informada y más acertada. Además ayudan a identificar las habilidades y las competencias relevantes para el desempeño ejecutivo. Eh, otra cosa que, 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 que tiene que ver es que pronostican el rendimiento laboral y reducen el sesgo eh, en los procesos de selección. Al aprovechar las pruebas psicotécnicas, las organizaciones o las empresas pueden mejorar la calidad de sus contrataciones. Eh, eso es una, una de, la, de las ventajas que tiene, aumentar la efectividad de sus equipos ejecutivos y provocar un entorno laboral más equitativo y exitoso. En cuanto a, a, la, a lo que estaba pautado sobre las pruebas psicotécnicas, la, la intención de, que queríamos con esto de, de explicar un poco lo que eran las políticas eh, de reclutamiento, de los procesos de reclutamiento de, de personal, este, lo, que la, lo que lo caracteriza y la relación que tiene con las pruebas eh, psicotécnicas del personal. Es hasta, hasta qué punto estas pruebas coadyuvan en, la, en, la, en el reclutamiento del personal idóneo a propósito pues de que de que conozcamos en cierta medida porque no vamos a decir que lo vamos a hacer en profundidad eh, porque una prueba sencillamente eh, nos ayuda pero no nos certifica en efecto que esto siga eh, que esto sea infalible porque recuerden que el ser humano cuando de una u otra forma se encuentra presionado, sobre todo en estos puntos, por ejemplo, de, de lograr un trabajo, de conseguir ser aceptado en una organización, pues um, despliega una serie de, 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 de aspectos o, o de condiciones que, que a veces hasta la misma persona desconoce que, que, que tiene en el momento, y, y, y muchas veces buscando dar respuestas que en las que se juega el, o en las que se incluye el azar de la respuesta. Entonces no podemos hablar de, de que son infalibles, ¿sí? El, el, la, el resultado que va a arrojar con respecto a la, con respecto a la, a la certificación de que es la persona idónea porque el resultado de la prueba sí lo arrojó. Eh, podemos tener también en las pruebas pues, resultados que no, que no son los ideales o que sencillamente fueron resultados eh, que no son precisamente lo que nos dan fielmente la respuesta de, de quién es la persona exacta para, para, para incluirlo eh, o para otorgarle o para que ingrese a una organización. Sin embargo, lo que sí sabemos a ciencia cierta es, es que ellas coadyuvan y que sirven 
eh, de una o de, o de otra forma para medir conductas que nos aproximan, condu conductas, capacidades y habilidades que nos aproximan o aproximan al candidato a, a, a reunir, ¿sí? O nos dan los valores que nos permiten aproximar al candidato que reúna las, todas las, las, las características, las condiciones, eh, las conductas, las capacidades, las habilidades para que pueda este, ser contratado. De eso se trataba hoy justamente entonces este pequeño encuentro en lo que estamos dando son como tips para que se pueda construir el, la última actividad. Bien, con esto me despido indicando que en plataforma está ya abierta la actividad, que estoy en espera de concluir eh, el, eh, este último trimestre, eh, este, este último módulo, y que cualquier duda que, puedan, que se les pueda generar eh, pueden consultarme a través de la plataforma o ubicarme a través de la información de contacto que está allí mismo en la misiva de bienvenida. Entonces, bueno, me despido hasta el próximo año, hasta el próximo trimestre, esperando que tengan, que tengan en esta unidad curricular y en todas las que están cursando, pues un feliz tarde. Hasta la próxima.